வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஆறு கால பூஜை நேரம் இது இன்றைய தலைப்பு ஆலயம் செல்லும் அனைவருமே இதை அறிந்திருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது போகும் நேரத்தில் கோயில் திறந்திருக்கும் என்ற ஒற்றை நம்பிக்கையில் நம்மில் பெரும்பகுதியினர் கோயிலுக்கு செல்கிறார்கள் இதில் தவறில்லை என்றாலும் ஆகம அடிப்படையில் பூஜை காலங்கள் நேரங்கள் இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் இறைவனை வணங்குவது நல்லது என்கிற அடிப்படையில் தான் நேரத்தை தருகிறேன் மொத்தம் பன்னிரண்டு கால பூஜைகள் நடந்தது பின்னர் அது ஆறு கால பூஜையாக மாற்றப்பட்டது அந்த ஆறு கால பூஜை என்பது உசக்கால பூஜை காலசந்தி பூஜை உச்சிக்கால பூஜை சாயரச்ச பூஜை சாயரச்சை இரண்டாம் கால பூஜை அர்த்தஜாம பூஜை சரி உசக்கால பூஜை என்பது சூரிய உதயத்திற்கு முந்தைய மூன்றே முக்கால் நாழிகை நேரமான பிரம்ம முகூர்த்த காலத்தில் நடக்கும் பூஜை காலசந்தி பூஜை என்பது சூரியன் உதயமானது முதல் ஏழரை நாழிகைக்குள் அதாவது உதயம் முதல் மூன்று மணி நேரத்திற்குள் நடக்கும் உச்சிக்கால பூஜை என்பது பகல் பனிரெண்டு மணிக்கும் சூரியன் மறைவதற்கு முந்தைய மூன்றே முக்கால் நாழிகையில் நடக்கும் பூஜைக்கு சாயரச்சை பூஜை என்றும் சூரியன் மறைந்த பின்பு நடக்கும் பூஜைக்கு இரண்டாம் சாயரச்சை பூஜை என்றும் இரவு அனைத்து பூஜைகளும் நடந்து பள்ளியறை பூஜை முடிப்பதற்கு அர்த்தஜாம பூஜை என்று பெயர் பெரும்பாலான கோயில்களில் இந்த நேரங்கள் மாற்றியே செய்யப்படுகிறது அதாவது உசக்கால பூஜை என்பது காலை ஆறு காலசந்தி என்பது பத்தரை உச்சிக்கால பூஜை என்பது மதியம் பனிரெண்டு சாயரச்சி என்பது மாலை ஐந்து இரண்டாம் சாயரச்சி என்பது இரவு எட்டு அர்த்தசாம பூஜை என்பது ஒன்பது முதல் ஒன்பதரைக்கு செய்கிறார்கள் இந்த நேரத்தை கணக்கிட்டு ஆலயங்கள் சென்றால் இறை தரிசனத்தை சிறப்பாக செய்து கொள்ளலாம் சரி எந்த சாமியை எந்த நேரத்தில் வணங்கலாம் என்ற சின்ன சந்தேகம் வரலாம் நிறைய சாமி இருக்கு இந்த சாமிக்கு சொல்லலையே நான் அந்த சாமியை வணங்குற அதை எந்த நேரத்தில் வணங்கலாம் என்ற நிறைய கேள்விகள் வரலாம் இருக்கட்டும் சிவபெருமானை வழிபட அதிகாலை நேரம் சிறந்தது விநாயகர் முருகன் நவக்கரக வழிபாடுகளை செய்ய மதியத்திற்கு முன்பாக வழிபாடு செய்யலாம் ஆஞ்சநேயர் குரு தட்சிணாமூர்த்தி குலதெய்வ வழிபாடு சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு முன்பாகவும் விளக்கேற்றிய பிறகு அனைத்து அம்பால் வழிபாடு பெருமாள் வழிபாடுகளை செய்யலாம் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்